ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి లాక్డౌన్ ఎత్తివేస్తున్నాం దాదాపు ఈ వైరస్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి సో ఒకవైపు ఏమో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి లాక్డౌన్ ఎత్తివేయడంతో అనేటువంటి ఛాలెంజ్ ఉంది దీని పట్ల బాగా అవేర్నెస్ కూడా ఉంది కానీ వైద్య శాస్త్రవేత్తలు మెడికల్ రీసెర్చర్స్ ఇంకో పాసిబిలిటీని కూడా మనకు హెచ్చరిస్తున్నారు ఈ ఒకవైపు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కమ్యూనిటీలో సమాజంలో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండ ఉండడంతో పాటు ఇది ఎలాగూ ఉంటుంది మనకు కనీసం రెండు నెల టూ ఇయర్స్ అయినా దీంతో సహజీవనం చేయాలి పూర్తిగా ఇది పోదు అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైద్య శాస్త్రం చెప్తోంది దీనికి కద అదనంగా ఇతర అంటు వ్యాధులు కూడా రావడం వల్ల మీకు ఇతర రకాల అనుబంధ సమస్యలు రావడం డెంగ్యూ రావడము మలేరియా లాంటివి రావడము వీటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రెండు కలిపి కూడా అటాక్ చేయొచ్చు అని అంటే ఒక అంటు వ్యాధే కాదు ఒక వ్యాధే కాదు ఒకటి కన్నా ఎక్కువ వ్యాధులు ఒకేసారి మన పైన అటాక్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మోర్ దెన్ వన్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కరోనా ఉంది కరోనా స్వైన్ ఫ్లూ కరోనా మలేరియా కరోనా డెంగ్యూ మలేరియా ఇలా ఇప్పుడు మనకు అడప దడప చూస్తూ ఉంటాం డెంగ్యూ స్వైన్ ఫ్లూ ఒకటేసారి వస్తుంటుంది సో ఈ కాంబినేషన్ వచ్చేదాన్ని ఒక అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ వచ్చేదాన్ని మనము సిండమిక్ అని అంటారు సో మనం పాండమిక్ అని కరోనాను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ మహమ్మారి అని తెలుగులో అంటున్నాం పాండమిక్ అని ప్రకటించింది సిండమిక్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా వైద్య శాస్త్రంలో ఉంది అంటే మోర్ దెన్ వన్ ఎపిడమ్ ఎపిడమిక్స్ ఒకటేసారి రావడం దీన్ని సిండమిక్ అని అంటారు మెరిల్ సింగర్ అనే వైద్య శాస్త్రవేత్త నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఈ కా ఈ కాన్సెప్ట్ను ఇది మెడికల్ ఆంథ్రపాలజిస్ట్ ఆయన ఈ సిండమిక్ అనే కాన్సెప్ట్ను ప్రవేశపెట్టాడు ఇటీవల తాజాగా పరిశ పర పబ్లిష్ అవుతున్నటువంటి మెడికల్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ చెప్పేది ఏంటంటే పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సిండమిక్ అంటే ఈ సిండమిక్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది అని ఇప్పుడు దీనికి హిస్టారికల్గా కూడా ఎవిడెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆ ప్రాంతంలో ఏషియన్ ఇన్ఫ్లుయెంజా అని వచ్చినప్పుడు ఆ ఏషియన్ ఇన్ఫ్లుయెంజా కేసుల్లో ఈ డాక్టర్లు కనుగొన్నది ఏంటంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రైమరీగా అంటే మే ముందు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది వారికి దానితో పాటు సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే వారు వైరస్ ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది రెండు అటాక్ చేస్తాయి పేషెంట్లు దీనికి కూడా ఒక కారణం ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అది ఏషియన్ ఇన్ఫ్లుయెంజా కానీ అది స్వైన్ ఫ్లూ కానీ అది ఈవెన్ కరోనా కానీ ఆటోమేటిక్ ఈ వైరస్ అటాక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇమ్యూనిటీ దెబ్బతింటుంది ఆల్రెడీ మనం మన సొసైటీస్లో యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు అంటే యాంటీబయాటిక్స్ విపరీతంగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా విచక్షణారహితంగా వాడడం వల్ల మన సమాజంలో చాలామందికి యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేయకుండా అవుతున్నాయి సో కొన్ని రకాల యాంటీబయాటిక్స్ వాళ్ళు పనిచేయకుండా అయిపోతున్నాయి యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ కూడా అవుతున్నాయి అంటే ఈ విషక్రిములు ఏం చేస్తున్నాయంటే అవి ఇమ్యూనిటీ పెంచుకుంటున్నాయి మనం ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడం కానీ అవి ఇమ్యూనిటీ పెంచుకుంటున్నాయి సో అందువల్ల ఈ యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల ఒక ఏదో ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ముందుగా వస్తే దానితో రోగ నిరోధక శక్తి కోల్పోతారు కనుక ఇతర రకాల ఇన్ఫెక్షన్లకు కూడా దాడి చేస్తాయి సో ఆల్రెడీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది వెంటనే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా అటాక్ చేసేటువంటి ప్రమాదం ఉంది ఇప్పుడు మీకు కెనియాలో బాగా హెచ్ఐవి కేసులున్న ప్రాంతాల్లో నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే హెచ్ఐవి కేసులు వాళ్ళు హెచ్ఐవితో చనిపోయిన వారిలో ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసుల్లో మలేరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్రత పెరిగింది అంటే మలేరియా కనుక వారికి వచ్చి ఉండకపోతే హెచ్ఐవి ద్వారా చనిపోయి ఉండేవారు కాదు హెచ్ఐవితో బతికేయగలిగేవారు కానీ ఎప్పుడైతే వా కొంతమంది పేషెంట్లు మలేరియా ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్రెడీ ఉందో వాళ్ళకి హెచ్ఐవి కూడా సోకినప్పుడు అది మరింత ప్రమాదకరంగా మారి చనిపోయారు అని సో కెనియాలో జరిగిన రీసెర్చ్ చెప్పేది ఏంటంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కే డెత్ హెచ్ఐవి రిలేటెడ్ డెత్స్లో మనకు ఈ మలేరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడం వల్ల హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా 
చాలా సివియర్ అయింది అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తోంది అందువల్ల ఇప్పుడు కూడా మనకు ఈవెన్ కరోనా పైన స్టడీస్ వరల్డ్ వైడ్గా చెప్తుంది ఏంటంటే కోమార్బిడిటీ ఉన్న దగ్గర చనిపోతున్న వారు ఎక్కువగా ఉంది ఈవెన్ మన దేశంలో కూడా ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డెత్ కనుక కరోనా రిలేటెడ్ డెత్ కరోనా వల్ల జరిగిన మరణాలు మనం స్టడీ చేస్తే ఎయిటీ టు ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ వారికి కోమార్బిడిటీ ఉంది అనుబంధ రోగాలు ఉన్నాయి ఇవాళ ట్రంప్ అమెరికాలో కేసుల సంఖ్య తగ్గించి చెప్పడానికి మీరు ఈ వైరస్కి కరోనా ఖాతాలు వేయకండి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ బీపీ షుగర్ ఇంకేదైనా క్యాన్సర్ ఉంటే దాని ఖాతాలు వేయండి అని కూడా అంటున్నాడు కోమార్బిడిటీ ఉన్నప్పుడు దీనివల్లనే చనిపోయారని ఎట్లా చెప్తాం వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ వల్ల చావచ్చు కదా వాళ్ళ హార్ట్ అటాక్ ఖాతాలు వేయండి అని చెప్పి ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వైట్ హౌస్ నుంచి సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్కు తాకీదు కూడా జారీ చేసింది అందువల్ల వరల్డ్ వైడ్గా రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే ఇతర రోగాలు ఉన్నప్పుడు దాన్ని మెడికల్ పరిభాషలో కోమార్బిడిటీ అంటారు కోమార్బిడిటీ ఉన్నప్పుడు ఈ కరోనా కూడా మరింత లీతలుగా ప్రమాదకరంగా మారుతుంది అని అందువల్ల ఇప్పుడు తక్షణం ప్రభుత్వాలు చేయాల్సింది ఒకటి లాక్డౌన్ ఎత్తివేస్తూ జనాభా పెద్ద ఎత్తున మళ్ళీ ఏ రకమైన జాగ్రత్తలు పట్టించుకోకుండా రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు దీనివల్ల మాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పెరుగుతోంది మీరు వలస కూలీలు తమ సరాష్ట్రాలకు సగ్రామాలకు వెళ్తున్నారు ఆర్టీసీ లాంటి రైలు లాంటి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మొదలవుతోంది విమాన ప్రయాణాలకు కూడా మే ఇరవై ఐదు నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నాయి దేశీయ విమానాలు డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్ సో కొంత మొదట్లో ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ నామ్స్ శానిటైజింగ్ ఇవన్నీ పాటించిన ప్రజల్లో ఒక రకమైన ఫ్యాటీగ్ అంటారు అంటే ఆ ఏదవుతుంది అనేటువంటి టెండెన్సీ కూడా పెరుగుతుంది సైకాలజికల్ స్టడీస్ కూడా ఏం చెప్తున్నాయంటే ప్రజల్లో ఒక రకంగా యాయమ సస్తమా అయ్యేది అవుతుంది ఎంతకాలం భరించాలి అనేటువంటి ధోరణి కూడా పెరిగినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ జాగ్రత్తలు కూడా అంత సీరియస్గా తీసుకోరు చాలా తీవ్రంగా లాక్డౌన్లో ఉన్న సమయంలో తీసుకున్న జాగ్రత్తలు తీసుకోరు దీనివల్ల కరోనా కేసులు మరింతగా పెరగబోతున్నాయి దాంతోపాటు సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ అటాక్ కూడా రావచ్చు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ జూన్ జూలైలో సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ అటాక్ రావచ్చు అని హెచ్చరించింది అమెరికాలో సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ వింటర్లో నెక్స్ట్ వింటర్లో రావచ్చు అని చెప్పింది నెక్స్ట్ వింటర్లో ఫ్లూ ఇన్ఫ్లుయెంజాతో పాటు ఫ్లూతో పాటు మీకు కరోనా కూడా వస్తుంది రెండు కలిపి ఇంకా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది అని కూడా అక్కడ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ హెచ్చరించింది సో అందువల్ల ఇదొక సమస్య రెండో సమస్య నేను ఇప్పటిదాకా చెప్తున్నట్టు ఈ సిండమిక్ కూడా ప్రభుత్వాలు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి అందువల్ల పబ్లిక్ హెల్త్ అనేది ఒక ప్రధాన అంశంగా పబ్లిక్ పాలసీలో మారాలి పాత రోజుల్లాగా నడవదు పాపులేషన్ హెల్త్ సర్వేలెన్స్ టెక్నాలజీస్ అంటారు పాపులేషన్ హెల్త్ సర్వేలెన్స్ పాలసీస్ అంటే పెద్ద ఎత్తున జన సమూహాల్లో ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అనేది నిరంతర అధ్యయనం జరగాలి కాన్స్టాంట్ సర్వేలెన్స్ యాక్చువల్గా మనకు ఒకప్పుడు ఇది మలేరియా వర్కర్లను ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా ఆశా వర్కర్లు ఉన్నారు వాళ్ళ పని ఏంటంటే ఆ వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో ఎవరైనా ఏ రకమైన అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్నారని అయితే అది కింది నుంచి పైదాకా ఒక సమర్థవంతమైన పబ్లిక్ హెల్త్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇవాళ అతిపెద్ద ప్రాధాన్యత పబ్లిక్ హెల్త్ సర్వేలెన్స్ అంటే ప్రజల్లో ఏ రకమైన అనారోగ్యాలు వస్తున్నాయి వీటిని ఇమీడియట్గా ట్రీట్ చేయడం ఇంకా ఎంతకాలము ఒక వ్యక్తి ఆరోగ్యము ఆ వ్యక్తి సమస్య కాదు అది ప్రజారోగ్య సమస్యగా చూడాలి అంటే ఇప్పటిదాకా మనకి ప్రైవేటైజ్ హెల్త్ కేర్ కార్పొరేట్ హెల్త్ కేర్ వచ్చాక హెల్త్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ఇండివిజువల్ ప్రాబ్లంగా మారిపోయింది పర్సనల్ ప్రాబ్లంగా మారిపోయింది కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఇట్ ఇస్ అ పబ్లిక్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి ఎవరైనా అది పేదవాడైనా డబ్బున్నవాడైనా ఒక రోగం వచ్చిందంటే అది ఆయన బాధ కాదు ఇది నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్లోమో వాళ్ళ బాధే అవుతుంది నాకు బీపీ ఉంటే నా బాధ అది కానీ అది కూడా వాస్తవంగా కోట్లాది మంది కనుక ఇలాంటి నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఉన్న ప్రొడక్టివిటీ ఎకానమీలో తగ్గుతుంది కానీ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు అంటు రోగాలు వచ్చినప్పుడు అది పర్సనల్ ప్రాబ్లం కాదు అది పబ్లిక్ హెల్త్ ప్రాబ్లం అది వాళ్ళు అందరం మన లాక్డౌన్లో ఎందుకు మనకేమైనా అనారోగ్యం ఉందని లేవు ఎక్కడో ఎవరికో అనారోగ్యం ఉంది దానివల్ల మనం జాగ్రత్త పడ్డాం అందువల్ల ఈ పాపులేషన్ హెల్త్ సర్వేలెన్స్ పబ్లిక్ హెల్త్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్స్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా క్లియర్ చేయాలి ఇవాళ మనకు ఒకప్పటిలాగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఏషియన్ ఇన్ఫ్లుయెంజా రోజులు కావు 
లేదా మనకు స్పానిష్ ఫ్లూ రోజులు కావిది ఇవాళ టెక్నాలజీ కూడా మనకు అవకాశంగా ఉంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక పర్టికులర్ థర్మామీటర్ను ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ డెవలప్ చేసింది అదేంటంటే కాన్స్టాంట్గా నీ టెంపరేచర్ మానిటర్ చేస్తూనే ఉంటుంది సో ఇవాళ మనకు నీకు ఎంత టెంపరేచర్ ఉన్నది అని ఎప్పటికి చెప్తుంది సో ఆటోమేటిక్గా యు ఆర్ మానిటర్డ్ ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఇది కాకుండా అంటే అంటే ఒక రకంగా నీకు ఎప్పుడన్నా జ్వరం ఆ టెంపరేచర్ పెరిగినా అన్నోటీస్గా ఉండే అవకాశం లేదు తర్వాత ఈ కరోనా పేషెంట్లలో ఒక చా ఒక హెచ్చరిక ప్రా వైద్య శాస్త్రం ఏం చేస్తుందంటే బ్రెయిన్లో ఆక్సిజన్ అందడం అనేది తగ్గుతుంది ఈ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటితో ఉంటుంది ఇప్పుడు అందుకే మీకు ఇమీడియట్గా చాలా సీరియస్ అంటే వెంటిలేటర్ ఎందుకు పెడుతున్నారు ఆక్సిజన్ ఎందుకు ఎక్కిస్తున్నారు బ్రెయిన్లో ఆక్సిజన్ స లెవెల్ను ఎప్పటికప్పుడు మెషర్ చేయాలి ఆక్సీమీటర్స్ అని వస్తున్నాయి సో ఇలా కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ని ఇన్నోవేట్ చేయడాన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి వాటి యూజ్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అన్నిటికీ మించి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సర్వేలెన్స్ ఉండాలి సో నిరంతరం ప్రజల ఆరోగ్యం పైన ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు ఓ క ఓ కంట కనిపెట్టి ఉండాలి వారికి ఏదన్నా కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయా ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే మొదట్లోనే మనం ఎలా అరికట్టాలి సో అందువల్ల బిజినెస్ యాజ్ యూజువల్ ఏదో అయిపోయింది రెండు నెలల లాక్డౌన్ మా పని అయిపోయిందని ప్రభుత్వాలు అనుకుంటే పొరపాటు ప్రభుత్వాలే కాదు గ్రాస్ రూట్స్ వ్యవస్థలు కూడా పనిచేయాలి అయితే ప్రజల పట్ల స్టిగ్మా వద్దు ఇంకా ఎవరికి చిన్న చిన్న వారికి ఏదో రోగం ఉంది అని మొదలు పెట్టకూడదు ఒక ఓవరాల్గా మనకు పాప హెల్త్ సర్వేలెన్స్ను హెల్త్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్స్ను మనం డెవలప్ చేసుకోగలిగితే ఈ సమస్యను మనం చాలా తొందరగానే మనం ఎదుర్కోగలం